nossa maior alegria é estarmos juntos, compartilhando o que temos de melhor. Mas o mundo pediu uma pausa e nos desafiou. E então nos reinventamos. Mudamos o jeito de trabalhar e nos conectar. Nos nossos canais digitais encontramos a forma de permanecermos juntos. E foi assim, juntos, que celebramos o nosso aniversário de 109 anos. O Encontro de Corais no Templo Central, em Belém, marcou o início das celebrações. Homens e mulheres também fizeram bonito. Com elas, a festa é sempre com muita excelência. O compromisso de repassar às futuras gerações o legado missionário marcou o Congresso da Missão com Homens. E foi nas ruas que colocamos em prática o que ensinamos ao longo da nossa história. Em um único dia, fomos aos lugares mais carentes da cidade de Belém levar esperança por meio de orações e atitudes. E a gente se orgulha de ver né? a Assembleia fazendo missão, que é... Todas as igrejas têm o seu forte, e aí eu digo que a Assembleia de Deus é forte dela, é fazer a missão. Missão que também tem o reconhecimento das autoridades do Estado. Na Assembleia Legislativa do Pará e na Câmara Municipal de Belém, a Assembleia de Deus foi homenageada pelos trabalhos espirituais e sociais que desenvolve em benefício da sociedade. É uma felicidade saber que o Poder Legislativo, a mais alta casa legislativa, não passa sem lembrar, homenagear, reconhecer a relevância da Assembleia de Deus. Nossa festa teve bolo. E teve também ato profético. Como assembleianos natos, fomos para as ruas e juntos levantamos um clamor pela paz e prosperidade da cidade e pelos profissionais da saúde. De joelhos, Oramos em frente às casas e aos hospitais. Nossas convenções foram online e mesmo virtualmente nos confraternizamos com pastores de todo o Brasil. O Brasil que também nos acompanhou na nossa reconstituição da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingri em Belém do Pará e no nosso culto de abertura no dia 18 de junho, nossa data de fundação. Compartilhamos cada momento revivendo nossa história e nos emocionamos com as promessas de Deus cumpridas ao longo dos nossos 109 anos. É, samma tro som Gunnar Wingren hade hade min morfar som heter Ivar Wingren. Han arbetade hela sitt liv som pastor och som missionär i både Brasilien och i Bolivia och Argentina och flera alla andra länder i närheten. Samma tro som var i Ivar Wingrens liv har förts vidare till min mamma, Sueli Vingren. Och slutligen så kan jag se att jag bär samma tro och att Gud också bär mig i mitt liv på samma sätt. Därför är jag övertygad om att mina barn och mina barnbarn kommer att tro på Gud på samma sätt som jag gör. Thank you.